Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome on our nightly study on the Book of Acts. Bag po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Holy Spirit, kami po ay nagpapaturo sa inyo. Bigyan niyo po kami ng uh, isang bukas na puso at uh, isipan na nakatuon lamang sa pakikinig upang kami po ay magkaroon ng malalim na pagkaunawa ng inyong salita. Heavenly Father, we ask that you give us boldness to just follow your will, to just put into practice everything that we will learn today. In Jesus' name we pray. Amen. Kagabi po, uh, tinuro po sa atin ni Pastor Jones ang Book of Acts, from Book of Acts, uh, chapter 12, verses 1 to 19. Ngayong gabi po, pag-aaralan natin ang um, the same chapter, uh, chapter 12, from verses 20 to 25. Tapos po, pupunta po tayo sa chapter 13, verses 1 to 3. Um, bago po tayo magsimula sa pagbabasa, magkaroon muna tayo ng short review sa napag-aaralan natin uh, kagabi. So, from the book of Acts chapter 12 verses um, 1 to 19, uh, napag-aralan natin that King Herod, um, he arrested James, the brother of John, and he killed him. And uh, when he received recognition, applause from the Jews for what he did, he thought of arresting Peter at naisip niya na litisin si Peter sa harapan ng mga Jews pagkatapos po ng Passover. However, hindi po siya nagtagumpay sapagkat uh, ang, ang anghel ng Panginoon ay tinulungan si Pedro na makatakas sa, sa prison. And, and Herod was really angry because of that but then they could not trace where Peter was. So he left Judea and then he went to Caesarea. So ngayon po, pagpapatuloy natin ang kwento. And I'll be reading from the New Tagalog uh, Contemporary Bible from verses 20 to 25 of Acts chapter 12. Galit na galit si Haring Herodes sa mga taga-Tyre at taga-Sidon. Kaya nagkaisa ang mga tao na makipag-ayos sa hari. Dahil sa bayan nito nanggagaling ang kanilang pagkain. Bago sila pumunta sa hari, kinaibigan muna nila si Blastus para tulungan sila dahil siya ang katiwala ng hari sa palasyo. Nang dumating ang araw na makikipagkita na si Herodes sa mga taga-Tyre at taga-Sidon, isinuot niya ang damit pang hari at umupo siya sa kanyang trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga tao! Isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao. Nang oras din iyon, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon. Dahil hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos, inuod siya at namatay. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at lalo pang dumami ang mga mananampalataya. Samantala, bumalik si na Bernabe at Saulo, sa Antioch galing sa Jerusalem matapos nilang maihatid ang tulong sa mga kapatid. Isinama rin nila si Juan Marcos. So, pag-usapan po natin itong si King Herod. Ano po? Kung mapapansin po ninyo, balikan natin from uh, verse 1 of Acts 12 hanggang po dito sa, um, sa 19 makita po natin that Herod is really bound to do everything to exalt himself. He is bound to do everything kahit po pumatay siya ng tao kung yun po ay kaparaanan upang siya ay maging sikat, upang siya po ay uh, makatanggap ng papuri sa mga, pangi- sa mga tao, ay gagawin niya. So he takes pleasure on being praised up to the level that fits God. Okay? So, Sabagat ang Panginoon lamang po ang, ang dapat nating purihin at sambahin at bigyan ng, lah- ng pinakamataas na pang- parangal. So, bali ito pong si King Herod, ganun din po ang klase ng papuri na nais niyang matanggap. So, how did King Herod actually um, exalt himself? Ano po? So, first, he opposed Jesus. 
kinontra niya ang Panginoon. At ito po ay makikita natin sa verses 1 to 5 na napag-aralan natin kagabi. Um, he opposed Jesus by limiting the Christians in doing their missions and that is to spread the gospel. At ginawa po niya ito sa pamagitan po ng uh, pag-aresto kay James at pagpatay sa kanya at ang sumunod nga po ay si si Peter. Kung makikita niyo po dito no, wala po siyang pakialam. Ang ang kanya lang nais ay ku ano ang paraan na siya ay makakatanggap ng papuri at siya ay magiging sikat. Yun po ang gagawin niya. And um in in this in this in this uh, verses din po, mapapansin din po natin that um people who tried to exalt themselves actually they go against the will of God why kasi meron na pong yabang na, na nandoon sa sa puso ng isang tao ano po now we go to the next uh, step or next way na, gina, na that made Herod um that caused Herod to to exalt himself the second is that he took credit on what is God's Diba nung sinabi po ng mga tao na isang Diyos at hindi isang tao ang ang uh, nagsasalita sa atin. And, and he took pleasure of, uh, uh, on that. Dahil po itong mga taong to na nakikinig sa kanya, uh, gusto po siyang ipli sapagkat nanggagaling po sa kaharian ni Herod ang pagkain na tinatanggap ng mga taga Sidon at taga Tyre. So nung sinabi ng mga tao na isang Diyos ang nagsasalita sa atin at hindi tao, he took upon himself the the credit na siya nga ang pinagmumulan ng ikabubuhay ng mga tao from Tyre and Sidon. So, ang ang gusto niyang ang gusto lang talaga ni ni King Herod dito ay talagang papurihan siya. Um babalikan po natin yung verses 1 to 1 to 19. Wala naman po sinabing dahilan doon bakit niya biglang uh, pinahuli si James. Pero Mababalikan natin yung mga previous na pinag-aralan natin the book of Acts and we knew that these these disciples of Jesus they were just fishermen. Uh, isang ordinary yung mga tao lang po sila. But they preached the word of God. They spoke about Jesus with power. And this is something that maybe Herod Herod um was so impressed about them. And maybe got insecure dahil siya, isa siyang hari. Subalit, hindi niya nakukuha yung ganung klase ng paghanga ng mga tao at respeto ng mga tao sa mga disipulo ng Panginoon. Okay? Ano po ang, ang mga tututunan natin dito sa story about Herod? There is one statement lang po na, na naisip ko. Anyone who goes against Jesus, lose. And anyone who exalt himself, up to the level, up to the level of that uh, only uh, worthy of God will never prosper. Okay? Ang sabi po ng 1 Peter uh, chapter 5, verse 5 from Magandang Balita, Biblia, At kayo namang mga kabataan, pasa, pasakop kayo sa matatandang pinunang iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, Ngunit, pinagpapala niya ang mababang loob. Oh, no? Makita po natin dito na ang Panginoon po ay susuporta sa atin kung tayo po ay mananatiling mapagkumbaba. Um, naisip ko lang po, no, uh, as early as now, I would like to be clarified that God will still be God. Jesus will still be the King of all kings. Kahit po hindi natin siya papurihan, kahit hindi po natin siya sambahin, it will not uh, lessen his power. It will not lessen his his capacity to to do miraculous things. Hindi po. Subalit po, ang tao po na nagbibigay papuri sa Panginoon ay ang tao na nag, nagpa-practice ng humility. At mahalaga po sa Panginoon that we practice humility. Why? Because it is through humility that we are able to walk in this world according to His will. Wala pong taong mayabang na at the same time magiging masunurin sa Panginoon. No, wala po. Dahil ang tao po na naisip niya na He's capable of doing things on His own, the person who thinks that 
siya ang tagapagligtas or siya lang ang pag-asa ng isang grupo, ng isang community or isang pamilya ay isang tao po na hindi nire-recognize ang, ang, ang role ng Panginoon sa kanyang buhay because that person would always think that he is capable of doing things on his own. He's self-sufficient, he is um, self-made, at uh, wala na siyang kailangan pa. Although, syempre, hindi naman sasabi ng tao na, oh, hindi ako naniniwala sa Panginoon. No, what I'm trying to say is po na both Christians and non-Christians, we may always have the tendency that um, to, to honor ourselves instead of giving back the glory to God. And tonight, we are reminded as early as now that we have to be very careful po that whatever good thing that we do we should direct it to the glory of God and not to exalt ourselves just like po nangyari kay King Herod because he wanted to glorify himself he and and in doing that he opposed ano po he opposed the ministry of Jesus but then God will not did not take this sitting down God did not take this sitting down. Pinakita kay Herod step by step how uh, he, um, pinakita po niya kay Herod that how powerful he is. Okay? Impisan po natin, meron pong three evidences po dito on how Herod lose. Okay? Number one po, Peter escaped from prison. Po, no, so hindi nagprosper ang ang gustong mangyari ng ni King Herod na litisin po si Peter. He escaped from prison through the help of 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 an angel. So this is also a reminder to all of us po na kung ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, if if your heart is desiring to to serve the Lord, do not be discouraged of oppo- oppositions na nasa paligid mo. Ang sabi po ng Romans 8.31, What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Kung ang kakampi mo ay ang Panginoon, sino ang maaaring kumontra o tumalo sa iyo? Just the reverse po, no? If God is not with us, then everyone can be against us. Uh, number two, because Herod exalted himself and he wanted to equal himself with God, he died. At that very moment, he took credit on the exaltation that is supposed to be for God, that is worthy of God alone. At that moment, he died. So, wala pong tao na maaaring magprosper who goes against God at ang tao na nakikipumpitensya. Sa, sa karangalan, sa papuri na marapat lamang po sa Panginoon. Ang sabi po ng Philippians 2 uh, verse 10 to 11 of NLT, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Praise God. Walang ibang pangalan po ang pwedeng itaas sa langit at sa lupa kundi ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Uh, ulitin ko po, God will always be God. Jesus will always be the King of Kings and the Lord of Lords. Kahit hindi po natin siya bigyan ng parangal sa ating buhay. Subalit, ang tao po na has this this objective his purpose is to glorify god in his life to serve jesus all his life is a person who will really be able to live according to the will of god wala pong tao na nagmayabang at the same time ay magiging masunurin sa kagustuhan ng Diyos. And I believe, I sincerely believe, that a person who decides to humble himself before the Lord, that person's way is right. That person's way may not always be in the right track, but that person's way will always be guided sapagkat nagpapasakop po siya sa Panginoong Heso Kristo. Okay? So, na, uh, letter uh, number three po. First, sabi natin, how did uh, God show okay, his opposition on Herod? First, Peter uh, was able to escape from prison. Second, the death of Herod 
And third, ang sabi po ng uh, verses, verse 24, and I'll be reading this in, uh, in the New Living Translation. Meanwhile, the word of God continued to spread and there were many new believers. Ang sabi po sa Tagalog Contemporary, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at lalo pang dumami ang mga mananampalataya. Um, these three events po na nabanggit ko just now, the Peter escaped from prison, uh, Herod, Herod's sudden death, and the spreading of the good news at ang patuloy na pagdami ng mga be believers. These are God's public declaration. Okay? These are public, uh, God's public declaration that Herod can never defeat God. And this is also, and these three um, events po, are God's display of His power and sovereignty over anything and everything. Because God will not take this sitting down. Ano po? So, ang challenge po sa ating lahat tonight is that let us not be discouraged to evangelize. Let us not be discouraged to share Jesus. Let us not be discouraged po na uh, mag-minister sa mga tao at uh, mag-disciple sa mga tao because God's mission and God's purpose in Christ Jesus here on earth is unstoppable. Jesus himself will equip and protect those who work for his purpose. Ang sabi po, um, ang sabi po ng uh, book of Matthew 28, 18-20 ng magandang balita, Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng Panginoon. Wala pong tao na nag-desire na maglingkod sa Panginoon ang may iwang talunan because Jesus will always be with you and He stays with you until the end of time. Uh, ang ating pong paggawa, pagsunod sa Panginoon ay hindi po nakabase sa reaksyon ng tao. Regardless if people recognize you, regardless if... if um, People appreciate you. Regardless kung maraming bumabati ko sa inyo, ang importante po is that we are doing the will of God because we do the will of God to glorify Jesus and not to please men. Okay? So, uh, punta ngayon po tayo sa chapter um, 13, verses 1, 2, 3. Uh, before that, um, balikan po natin yung uh, verse 25 of chapter 12 kasi po, ito po yung karugtong ng uh, verses 1 to 3 of uh, chapter 13. So, ang sabi po sa verse 25 of chapter 12, Samantala, bumalik si Bernabe at Saulo sa Antioch galing sa Jerusalem. Matapos nilang mayatid ang tulong sa mga kapatiran. Isinama rin nila si Juan Marcos. Pagdating po ng uh, chapter 13 verses 1 to 3, ang sabi po, Doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na membro ng iglesia. Sila ay sina Bernabe, Simeon, uh, na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manayan na kababata ni Gobernador Herodes at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, so this refers to prayer and fasting po, sinabi ng banal na spirito sa kanila, Italaga ninyo para sa akin si Bernabe at Saulo dahil may ipagagawa ako sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila nila si Bernabe at sa ulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Um, itong verses na po na ito, makikita po natin that it is very important in every church po to pray and fast whenever they uh, have to 
come up with very important decisions. Just like po sa atin sa Horizon Church, atin po mga elders, atin po mga pastors, before po they come up with important decisions patungkol po sa simbahan, we, they, they pray and they fast po. They don't just like um, make decisions out of the blue. And pwede rin po natin apply to sa ating mga sarili that um, to make sure that we are on the right track, to make sure that we do the will of God, it is important po that we pray and if we can fast, we fast also so that we can, um, we'll be able to, to receive and hear clearly the will of God through, uh, through uh, he, to hear the will of God po sa mga desisyon na nais natin gawin. Okay, so to wrap up po everything, what can we learn today? Number one, never be discouraged to preach Jesus because Jesus backs you up. Whoever opposes Jesus loses. Number two, the highest honor and glory belongs to King Jesus alone. And three, in all our decisions, po, um, let us seek the guidance of the Holy Spirit in our pray through our prayer and fasting. So, dun po nagtatapos ang ating pag-aaral on the book of Acts, chapter twelve, verses twenty. 20 to 25 and chapter 13 verses 1 to uh, 3. Next week po, I mean tomorrow night, um, we will study on Acts 13 verses 4 to 12. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga natutunan sa gabing ito. Lagi niyo po kaming paalalahanan o God na Kayo lamang po ang aming pupurihin. Kayo lang ang aming sasambahin. Turuan niyo po kami na sa lahat ng bagay na aming gagawin, uh, maituro namin, ang, may bigay namin ang kalwalhatian sa inyo. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na magyabang sa mga bagay, Lord, na tanging ikaw lang naman ang nagbigay sa amin. Bigyan niyo po kami ng boldness to speak, to, to share the gospel to everyone that we will meet. Regardless of what situation we may be in, help us not to be discouraged. Strengthen us, O Lord, na sa araw-araw namin gagawin in every opportunity na makita namin, Lord, ma-share namin ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Uh, hanggang po sa aming muling pagkikita, bukas ng gabi, i-preserve niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So, dun po tayo nagtatapos. Muli magkita po tayo bukas ng gabi and God bless you all.